నా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లోనే చనిపోవడం జరిగింది జార్జ్ రెడ్డి గారు సో చాలా ఒక ముప్పై మంది దాకా ఆయన మీద అటాక్ చేసి ఆ సెకండ్ అటాక్ అనుకున్నాను అంతకుముందు ఫస్ట్ అటాక్ జరిగింది ఓకే ఓకే ఆ టైమ్ ఆయన చనిపోవడం జరిగింది చాలా సార్లు తప్పు అంటే అప్పుడు చాలా సార్లు అటాక్ చేశారు చంపేద్దామనే చేశారు బట్ కుదరలేదు వాళ్ళకి అంటే బేసిక్ అయిన ఫైటర్ కాబట్టి హ్యాండిల్ చేసేయగలరు అంతమంది ఓకే సో అరవై కత్తిపోట్లు పొడిచి మరి చంపారు అని చెప్పి విన్నాను అది ట్రూ అయినా అండి అలానే ఉంటుంది పొడిచి చంపారన్న విషయం తెలుసు పేపర్లలో వచ్చింది చాలా వచ్చింది సో ఎన్ని కత్తిపోట్లు ఏందనే తెలియదు కానీ ఇంకా ఆయన కోల్కోకుండా చంపేశారు సో అదైతే తెలుసు అంటే ఆయన ఉన్న ఆయన బాక్సర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బాగా హింసబెట్టే చంపారు ఓకే మీకు బాగా గుర్తున్న డైలాగ్ ఏంటండి అంటే ఏం ఎంత బాగుంది అసలు ఈ డైలాగ్ ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది అని అనిపించిన డైలాగ్ ఏది మూవీలో మూవీలో స్పీచెస్ ఉంటాయండి కొన్ని ఆయన మోటివేట్ చేసే స్పీచెస్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి ఓకే అంటే ఇది అని చెప్పలేం కానీ సిచ్యువేషన్ తోకటి ఆ డైలాగ్ హైలైట్ గానే ఉంటుంది ఒక సిచ్యువేషన్ కు ఒక డైలాగ్ హైలైట్ గా ఉంటుంది మీలో ఎప్పుడైనా ఈ అంటే బయట సొసైటీలో ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అవి చూసి మీలో నుంచి ఎప్పుడైనా జార్జ్ రెడ్డి గారి తాలూకా ఆలోచనలు అంటే ఆ ఒక విప్లవాత్మకం అంటారు కదా ఒక తిరగబడాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఈ పాయింట్ అసలు ఏంటి సొసైటీ అని అనిపించిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి చాలా ఉంటాయండి అండి ఇప్పుడు మనకి రోజు తగులుతున్నాయి అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి మీ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కొన్ని తగులుతూనే ఉంటాయి కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే చూసి అప్పుడుకప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫీల్ అవుతారు కొంతమంది ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా ఫీల్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఫైవ్ మినిట్స్ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఒక గంట ఒక రోజు ఫీల్ అయ్యే ఉంటారు కానీ జార్జ్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఆయన లైఫే దానికి ఇచ్చేసాడు ఆయన ప్రతి విషయాన్ని తీసుకునేవాడు లోపలికి నేను చదివిన దాని ప్రకారం నేను చేసిన దాని ప్రకారం ఆయన ప్రతి విషయాన్ని లోపల తీసుకున్నాడు అంటే ఎవరు బాధపడినా యూనివర్సిటీలో కానీ బయట కానీ ఈవెన్ ఆయన పోరాటాన్ని కూడా రైతుల గురించి చేశాడు ఆయన పోరాటం రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చచ్చిపోతున్నారు అంటే అన్నం పెట్టే రైతుకే తిండి దొరకట్లేదు ఈరోజు మన వాళ్ళు చాలా ఈ సొసైటీలో అందరూ తింటున్నారు తిరుగుతున్నారు కానీ ఆ అన్నం పెట్టే వాడి గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అక్కడి నుంచే మొదలైన జార్జ్ పోరాటం ఈ ట్రైలర్లో కూడా ఒక సీన్ ఉంటుంది రైతు బట్టలు విప్పేసి నగ్నంగా నించుని మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీ పర్సనల్ గా చెప్పాలి అంటే సొసైటీలో జరుగుతున్న ఏమన్నా పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ మిమ్మల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేసి బాధ పెట్టిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి నాకు బాధగా అంటే రోజు పేపర్ చూస్తుంటే ఏదో అమ్మాయి పైన చిన్న పిల్లల పైన ఏదో జరుగుతూనే ఉన్నాడు పర్టిక్యులర్ ప్లాంట్ అవి చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం ఇంత సోషల్ మీడియా వచ్చి ఇంత వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎవరం ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ ఆ న్యూస్ మనం షేర్ చేసి సైలెంట్ అవుతున్నాం అంతే సో ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా అంటే లైక్ ఏదో ఒక రోజు దీనికి సొల్యూషన్ దొరకకపోదా అంటే ఒక్కరు చేసే విప్లవం కాదు అది ఒకరు చేస్తే మన వెనకాల ఎవరన్నా సపోర్ట్ వస్తారా లేదా కూడా తెలియని స్టేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనకున్న విప్లవం ఎలా వచ్చిందంటే వాట్సాప్ షేరింగ్ మనం విప్లవాన్ని ఫీల్ అవుతుంది మన విప్లవం మనకు వచ్చిన ఆర్టికల్ ని మనం వాట్సాప్ లో షేర్ చేసి ఇంత పది మందికి షేర్ చేస్తాం విప్లవం అనుకుంటున్నాం అది కాదు ఈ సినిమా చూస్తే అసలు విప్లవం అంటే ఏంటి అర్థం అవుతుంది జనాలి ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి